नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना अगदी मनापासून नमस्कार आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहूया आपण दररोज एक ट्रिक्स दररोज एक एक ट्रिक्स आपण चॅनलवर देत असतो जी की सर्व स्पर्धा परीक्षेसाठी विविध आणि वेगवेगळ्या पद्धतीचे गणित अगदी सेकंदामध्ये कसे सोडवावे जसे की तीस वीस ते तीस सेकंदामध्ये गणित सोडवण्याच्या वेगवेगळ्या ट्रिक्स यामध्ये आज आपण पाहणार आहोत ट्रिक्स क्रमांक बारा यापूर्वी आपल्या एकूण एक ते अकरा ट्रिक्स या चॅनेलवर दिलेल्या आहेत सर्व व्हिडिओ तुम्ही पाहून घेऊ शकतात आणि या ट्रिक्स मधीलच गणित परीक्षेमध्ये वारंवार विचारले गेलेले आहेत स्पर्धा परीक्षा असेल स्कॉलरशिप स्पर्धा परीक्षा असतील नवदय असेल त्याचबरोबर पोलीस भरती तलाटी भरती आणि सर्वच नोकर भरतीसाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व ट्रिक्स त्याचबरोबर मित्रांनो आपणास मराठी जी के इंग्रजी या विषयाचे प्रश्न व लिंक पाहिजे असतील तर या नंबरला व्हॉट्सअप करा अठ्ठ्याऐंशी छप्पन्न झिरो शेहेचाळीस एकशे बेचाळीस तुम्हाला सर्व विषयाच्या व्हिडिओच्या लिंक दिल्या जातील फक्त व्हॉट्सअप करा फोन करू नका एवढी विनंती प्लीज फोन करू नका व्हॉट्सअप करा आणि मराठी इंग्रजी जी केच्या व्हिडिओ लिंक पाहिजे तितका एक मेसेज टाका तुम्हाला लगेच सर्व लिंक मिळून जातील चला तर पाहूया मग आजच्या व्हिडिओमध्ये ट्रिक्स क्रमांक बारा चला तर पाहूया पहिला प्रश्न वीस टक्के दर साल दर शेकडा दराने किती वर्षात सरळ व्याजाने मुद्दल चार पट होईल असा प्रश्न आहे आणि यासाठी जी महत्वाची ट्रिक्स आहे ती म्हणजे आपल्याला जर मुद्दल किती वर्षामध्ये असं विचारलेलं आहे तर वर्ष बरोबर पट वजा एक गुणिले शंबर आणि छेदामध्ये लिहा दर इतकं सूत्र वापरलं की तुम्ही लगेच सोडवू शकतात तर या ठिकाणी पट दिले आपल्याला चार वजा एक गुणिले शंभर आणि छेदामध्ये दर आहे वीस तर या ठिकाणी वीस एक वीस विसा पाचशी शंभर आणि या ठिकाणी चार मधून एक वजा केल्यानंतर राहील तीन आणि हे पाच आणि यांचा गुणाकार येतो पंधरा वर्ष तर याचे उत्तर आहे पंधरा वर्ष लागतील वीस टक्के दराने चार पट रक्कम होण्यासाठी यानंतर पाहूया पुढील प्रश्न या ठिकाणी पुढचा प्रश्न आहे सरळ व्याजाने दर साल दर शेकडा आठ टक्के दराने मुद्दल तिप्पट होण्यासाठी किती वर्ष लागतील तर या ठिकाणी पहा पुन्हा एकदा सूत्र तेच वर्ष बरोबर पट वजा एक गुणिले शंभर आणि छेदामध्ये दर तर या ठिकाणी पट आहे तीन पट तीन वजा एक गुणिले शंभर आणि छेदामध्ये आठ तर या ठिकाणी तीन मधून एक गेलं तर या ठिकाणी दोन गुणिले शंभर आणि छेदामध्ये असेल हे आठ तर या ठिकाणी भागाकार करूयात बे एक बे बे चोक आठ त्यानंतर चार न शंभरला भागूयात चार एक चार चार दोन आठ दोन उरले वीस होईल चार पंचे वीस म्हणजे पंचवीस वर्ष पंचवीस इयर हे उत्तर बरोबर असेल यानंतर पाहूया तिसरा प्रश्न या ठिकाणी तिसरा प्रश्न आहे सरळ व्याजाने एक रक्कम वीस वर्षात दुप्पट होते तर व्याजाचा दर साल दर शेकडा दर काय असेल सरळ व्याजाने एक रक्कम वीस वर्षामध्ये दुप्पट होते तर व्याजाचा दर साल दर शेकडा दर काय असेल तर पहा हा प्रश्न सोडवण्यासाठी पण ती ट्रिक्स आणि वीस सेकंदामध्ये सुद्धा कसा सुटतो तर डायरेक्ट आपण लिहायचंय दुप्पट म्हणजेच दोन वजा एक गुणिले शंभर आणि हे वीस वर्ष या ठिकाणी छेदामध्ये येईल वीस वीस एक वीस विसा पाचशे शंभर आणि या ठिकाणी दोन मधून एक गेलं एक गुणिले पाच बरोबर पाच टक्के तर या ठिकाणी हे आपण दर काढलेला आहे तर सूत्र तेच आहे दर बरोबर जरी विचारलं तरी दर बरोबर पट वजा एक गुणिले शंभर आणि छेदामध्ये वर्ष लिहायचं आहे आपल्याला एवढाच बदल होणार आहे या ठिकाणी आधीच्या सूत्रामध्ये इथं वर्ष होतं या सूत्रामध्ये इथं वर्ष आलेलं आहे तर हे एकच सूत्र आहे वेगळं सूत्र नाही यानंतर पाहूया अतिशय महत्वाचा प्रश्न या ठिकाणी पुढचा प्रश्न आहे व्याजाचा दर व रक्कम दुप्पट होण्यासाठी लागणारा कालावधी समान असेल तर दर किती असेल तर पहा व्याजाचा दर समजा आपण दर मानूयात यम आहे आणि दुप्पट होण्यासाठी यम पर्सेंट दर आहे आणि दुप्पट होण्यासाठी लागणारा कालावधी 
म्हणजेच वर्ष हे वर्ष आहेत यम वर्ष दोन्ही समान आहे असं सांगितले आपल्याला दर जेवढा आहे तेवढंच वर्ष आहे तर हा दर किती असणार आहे नेमकं तर सूत्र लिहूयात आपण दर बरोबर लिहा किंवा वर्ष बरोबर लिहा पट वजा एक गुणिले शंभर आणि छेदामध्ये वर्ष तर या ठिकाणी फक्त किमती ठेवूयात दर म्हणजे यम बरोबर पट आहे दुप्पट वजा एक गुणिले शंभर आणि छेदामध्ये पण यम असेल आता हे छेदातलं यम इकडं आल्यानंतर गुणाकारामध्ये होईल येईल आणि यम गुणिले यम बरोबर दोन मधून एक गेलं एक गुणिले शंभर म्हणजेच यमचा वर्ग बरोबर शंभर या ठिकाणी दोन्ही बाजूचं वर्गमूळ काढा तुम्ही म्हणजेच आपल्याला यमची किंमत मिळेल दहा तर या ठिकाणी दर विचारलेला आहे तो आहे दहा टक्के वर्ष विचारलंय तरी पण दहा वर्ष कोणतंही विचारू शकतात तर या पद्धतीनं हे अतिशय सोपी ट्रिक्स आहे वीस ते तीस सेकंदामध्ये तुम्ही उत्तर काढू शकतात यानंतर खास तुमच्यासाठी प्रश्न तुमच्यासाठी प्रश्न या ठिकाणी आहे समभुज त्रिकोणाची उंची बारा सेमी असेल तर क्षेत्रफळ किती असेल म्हणजेच समभुज त्रिकोण आपल्या सर्वांना माहिती आहे या ठिकाणी मी आकृती काढतोय तर हा समभुज त्रिकोण आहे ज्याच्या तिन्ही बाजू समान असतात तर याची उंची दिलेली आहे आपल्याला ही उंची आहे उंची बारा सेंटीमीटर आहे तर आपल्याला या त्रिकोणाचं क्षेत्रफळ काढायचं आहे आणि याचं क्षेत्रफळ आपलं नाव आणि याचं उत्तर नक्की कमेंट्स करा पुढील व्हिडिओमध्ये या प्रश्नाचं उत्तर आणि एक वेगळ्या नवीन ट्रिकसह भेटूयात धन्यवाद थँक्यू थँक्यू व्हेरी मच